ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സദാസമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ അതല്ല നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഭദ്രമായിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് സത്യമാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രോഗങ്ങൾ മാരക രോഗങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റേഡിയേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ആ ചുമന്ന ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷിയോമി എം ഐ അതുപോലെ ഹുവായ് അല്ലെങ്കിൽ ZE, ഇ വൺ പ്ലസ് മൊബൈൽ ഇതൊക്കെ ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റാണ് കൂടാതെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തര കമ്പനികളുടെ വിവിധ തരം ഫോണുകളിൽ റേഡിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അതായത് ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ ഓഫ് ഓഫീസ് ഫോർ റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഫോബ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷ് ഷിയോമിയുടെ എം ഐ എ വൺ എന്ന സീരീസിൽ പെടുന്ന മൊബൈൽ അതൊരു ഡ്യുവൽസിവ് മൊബൈൽ ആണ് അതിൻ്റെ വാട്സ് പെർ കിലോഗ്രാം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോബ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ റിസർച്ച് കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടി അതും ഡ്യുവൽസിവ് മൊബൈൽ ആണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വാട്സ് പെർ കിലോഗ്രാം റേഡിയേഷൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് എന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഫോബ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് പതിനാറ് മൊബൈൽസാണ് അവർ സോട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും റേഡിയേഷൻ തരുന്ന ഒരു മൊബൈലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടണിൻ്റെ ആ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ടിൽ ദൻ ബൈ ഫ്രം അമീർ അളമരം ദിസ് ഇസ് ട്രാവൽ ഹെൽത്ത് ടെക്നിക്ക്